Mimi tumeko tujibidishe. Si ndio tujibidishe tukua watakatifu wa mema. Tujibidishe katika mambo ya Mungu kumuta kuwa. Haijalishi ni kwa gharama gani. Utafanya nini but utakuwa mtakatifu. Ni lazima utakuwa mtakatifu. Kwa sababu yeye anajua yeye ni holy na hadhili la mtu yote ambaye si mtakatifu. Hapa anasema iweni. Iweni. Kumaanisha kwamba alijua ile hali mtapitia ndio mm. ili muwe watakatifu. Si rahisi. Si rahisi. Ile ni kwa maana bila tembo. Yes. Iweni yani kwa huruma tu iweni. Iweni watakatifu katika mm. mwenendo wenu wote. Kumaanisha ni wo wote. Iwe ni wao. Uhakikishe hakuna kitu na kuchukiza Mungu ndani yako. Mm-hmm. Wewe mwenyewe ukabue. Kabisa. Tukianza katika mawazo yetu. Mm-hmm. Yale tunawaza. Na dhambi lazianga hapo. Mhm. Dhambi ya kila mwanadamu inaanziaga kwa mawazo yako. Ndio naona wakati unawaza kitu mbaya sijiulize mbona ninawaza hivi. Eh? Mbona ninawaza hivi? Dhambi unaishidia hapo. Siwadanganyi. Kwa sababu kwanza bali kiingia ndani yako mtu wa kwanza kujua ni nani na sasa sasa ninakaa oh kingino kuchukua nini hatua juuze wewe na hii kitu gani unajaribu kufikiria eh unatafuta ingine mara moja kama hakuna kitu anza kuimba wimbo na kama sometimes she didn't na kiletele acha unastuka ni nini anafanya kufikiria hiyo bado ukimkataza hiyo Sio kumkataza ni ku withdraw immediately. Wazo jafu likifika hivi. Sababu dhambi zote watendo wampenda msipende zinazia kama. Ukiacommodate hiyo mm-hmm. utamengana na hali. Dhambi zote usinidanganye. Inaanza kwa moyo yako. Moyo, moyo. Na moyo yako ikiwa alert ya vitu unafikiria. <laughs> hizo few seconds za kwa wakati iliingia hivi kwa sababu wazo mbaya likiingia ndani yako mtu wa kwanza kujua ni wewe mm. mm. haikujengi kama umelala mm-hmm. ukiwa tunatembea hivi uko sawa sawa ndio shetani anarusha ukikutoka umemwia mm. mm. unafutilia mbali unaanza kufikiria kitu kingine unafutilia mbali maana tuliambiwa hapa na nyinyi dhambi itakujaribu mpaka sio utakufa Ukipumua pumzi yako ya mwisho bila kufanya dhambi umeshinda dhambi ndio unaingia mbinguni endelea Nili kushinda hapo ni babu anatuambia I think in the book of Matthew jicho lako likiwa safi utakuwa safi si ndio lakini jicho lako likiwa bovu mwili wako wote Yesu anasema kitu rahisi jicho likikukosesha don't Waste time. Do what? Do what? Do what? Do what? Yeah. Eh? Kwa sababu ni afadhali Lakini uende hela na macho mawili. Ngombe chagua gani? Atuacha niende hela na macho. Sasa yeye afanye nini? Na wewe umeamua na kwenda kuchomeka na macho mawili. Yaani wazo lote si hapo na maanisha macho. Kitu yote ambao unaona hii inaenda kuniingiza kwa dhambi. Lose it. Kubali kupote? Yeah kitu yote tu unajua na wewe Mungu hapendi. Ndio kwangu ni mzuri lakini Mungu hapendi. Hapo ndio mnaachania na hiyo kitu. Sumesha tu Mungu hapendi. Yeye ina mjadala, sijui nifanye, sijui ajoo sijui nitatubu inakujia wapi? <laughs> nitatubu inakujia wapi? Na unajua hii kitu Mungu hapendi. Na kumcha Mungu ni kuchukia? Mbona na accommodate hii mawazo? Mbona naikubalia? kuna sema nangangana nayo nangangana nayo ufe ukingangana nayo uone kama utangangana nayo ukienda wapi yeah. unafurutana nayo mwana mchupeke nayo achilia kitu yote unajua haifai saa hiyo hiyo so yani yani mimi sioni okay ndio kuna siku master niambia nyingi kama mimi ndio mnajifunza 
Sabu ni wana teta na yeye. Haka niambia hapa. Nurejua hawapi. Sini kuna hatu niambia hapa. Ni kwamba mimi ni mekuroia ndani ya nini. Kwa sabu na wana hizi vitu ni hizi. Yeye na wana wana juwa nini munafaka kupelekwa. So wana take time to process. Do a just So yeah, Kabla tujetenza yusiano kume wantu nilikuwa nime, nimefanya. 
naomba unisamehe aniambie ni afuti na hakuna siku atafuta dhambi mwanadamu hajaombea msamaha kwa sababu asipofanya hivyo akifanya hivyo akusamehe bila wewe kuomba msamaha imesaidia nini siasamehe sasa watu wote mbona basi kuna judgment kama atasamehe bila mwanadamu kuomba msamaha na ameniambia niwaambie watu mchukue tahadhari unaona wakati uko down aidha umeongea tu maneno na watu alafu ukamaanza kusema eh utafanya toke ndio na kwa njia moja ama nyingine ukajielewa watu ukasema eh nataka ku reconcile with my god na muka move on na ujisema vitu aidha uliongea yeye afuti basi kuna siku nikamwambia nakuomba msamaha nakuomba kukubali makosa ukimwambia nakusamehe sasa si niambo mambo kubali sasa unajua kuna ile wewe wewe uliacha yani hata ukumbuki ni kitu ilipita na sasa mambo ikawa mzuri sana mambo ikawa sasa haukumbuki na hapo katikati kuna vitu ilitembea ndio naona huyu jamaa anasema mwewe iwele watakatifu katika mwenendo wenu wote wote kwa sababu Mungu anaokotaka kitu moja 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 ninaambia uone watu kwa mfano wakati umekasirika sio jo kuna vitu naweza ongea wakati mtu amekukosea ukaongea maneno maneno na ukaikaisha na mkapatana na huyu mtu tu kwa njia ingi na hii maneno aliongea hujayaombea nini Mungu Yesu atafuta aki nakaa hapo aniambia yeye nakaa hapo mpaka mwenye aliacha hii muziki wake afanye nini akujie ukoje usimame kwa hiyo kitu mwambie wewe na huyu jamaa kama tunaongea saa hii kuna mambo niliongea juu yake wakati alikuwa amenikosea ninakuomba Yesu ukweli anaondoa dakika hii na kama juu liwaza so za so, unajua wanadamu na mnapatana lakini kuna vitu tumepatana lakini kuna maneno niliongea juu yako na wewe ukijua lakini sasa tumerudisha urafiki na fani Mungu nimrudie Mungu sababu juu wewe ukujua vitu niliongea juu yako tumepatana tunacheka hii niliongea haiko <coughs> mpaka nirudi kwa Mungu nimwambie na niliongea kibaya juu ya wote wakati alikuwa ame ikasilisha na kwa ukweli sasa ndiye anaondoka. Hiyo ndiye alituma niwaambie leo. Na lazima niseme unajua kama ni yeye niwaambie ni yeye. Ya kwamba vitu kama hizo tafadhali ukumbuke kumrudia sababu hana mambo mengi. Ni wewe tu kukubali hata kama tumepatana na huyu jamaa. Kuna maneno nilikuwa nimeongea juu yake hakujua. Sio je ndio tunalaumu sijui nini alafu tukipatana story na eh rudi hapo rudi hapo wewe sasa na nani na master mwambie eh ndio tulipatana na wote hapo ndio kwa ni good times lakini wakati alikuwa anakosea hii na hii na hii ndio nilikuwa nimekata na kuomba Yesu asame sasa hivi atuombe Yesu asame eh atuombe kwa Mungu lakini sasa hiyo ni lakini mtu akumbuke sana sana Ukisha dakika ile umekubali ni kosa. Nilifanya. Yeye mmepewa hiyo grace. Ya kwamba hata msipo tu kusumeria laisi tu. Yeye mtu mimi nikujua tu. Na hiyo kitu nilifanya ni. Ama yeye anajua Yesu anataka kuwazuilia. Ana jaribu kufanya vitu kuwa easy kwenu. Kwa rizishia. Hao wengine lazima. Lakini sasa kama hii hii na apply kwa Kristo wote. Unajua kati tunakosana nikiwa na hasira atujekutana na wewe bado. Sema ai hiki kijamaa. Hakisi. Si Mungu angekufanyia kitu. Na vile kinajifanyanga ni kizu. Eh, ume na ndio kimenifanyia haki ya nani si kitu mbaya ikufanyiki. Si unaona hiyo nimeongea. Hiyo maneno nimeongea. Na mkumbuke Bible inasema kwa maneno yako na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Hiyo maneno umesema, nimesema vaya kwako. Yeye amerekodiwa chini on my side sasa. 
Patani na wazi tukuru marafiki Uwe kumbo njero likosea ukakuja tukarikosai So sozo mekuja tumepatani Lakini mbali yale niraumia kwa wako na juu Ayu diwa minambuwa inabaki Uwe wangaifu sana Sijari kia mungu na wakota Kionga tu kwa chanchu na chanchu Tapeleka kwa fundi So uwe wangaifu sana Umepatana na hapa katikati ni nini uliongea Wakati mwenzako walikuwa Hamekosea mungu alikosikia Mungu Yes Wakati na kubali tuenyewe Sisi ni raisi Tenye ni likosa Si kufanya vizu Jiza sana chukua damu yake Anafuta Tumelawana Mkumbuke vitu Wakati watu waliwakosea Ni maneno yapi wewe Ulikata Iyo maneno haikufutu kwa sabwa Kuna mtu alienda kuya zungumze Kasema niondolei Najua nilikosea Tunelona Sabu master anataka watu wataenda binguni Hataki kitu hata moja Usikose information Imagine Anataka watuwe kila kitu Ndiyo kifika mweupe Endelea Tumejipata <laughs> 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 Eka nimbea wenda, wenda mbea watu wangu Unajua mkiwa zungi Muki mkarona, watu wako Shwa musa nakuwa na watu wako Musa nakuwa misiwa mpereke wapi Musa Sina musa nisema please Kwa sabu wendi mungu Tuma mtu mwenye Unaheza tuma, sila zima kini Alama naruni kwa mbea watu wako Leo watu wangi Paka musa na jino mbea Nethile ni mkwa nimekataa hii Ni kwa nejua hizi nkori za hawa Watu Diorona mta kisema Mimi nata kufanya kazi ya mungu Uyo mta juhi Ati mimi uyo mta lesima uyo mjanja Kwa sabu kama wana ujua ukweli wa mungu Hii kazi ya mungu ta itoroka Unaweza Itoroko kijua Masharit na sheria Mbazo ziku hapo Awezi taka kufanya Sema Mimi sayi haki na tamani nikaya hapo nyuma Siwa nakanya hapo nyuma Tulia kama vile toneme tulia hivo Yani nisikia tu neno vizuri na nyamuge niende Iyo chansi nisha Na tamani nisha sana hapo Kuna kanda kanga muna fikiri haki hapa hivi Neni ambuwe kila kumajua vila tulanganga hapo nyuma na higino neno Mimi tangwa nasikisa kini Na juwa maya na umenu, anasema Lakini mimi, yyo maneno anasema Ini saidia Munge juwa hapo nyuma vina ni basuri Kazi yenu si ngumu kama wale wanasimama wapi Sawa sawa Hapo ni mbio kwe kwe kwenye mingu learn pasta Wana watuta mbao nasimama hapo mbele Whatever you preach Mita kupata Ni lazimu ujaribu Sumesema usidanga nyani Iyo wiki Mtego ya uongo Chochote jenye wazuta tawa Chochote jenye wazuta tawa Munga ukiambia watu Shetana zimanga sawa sume Anandaria sana Kana kujana Sini milafiku nisema mupata nani nana na wangu Nakuwa kusamea na kuombe wa nao nilika Kili nipata Ina kuwa mendo Nisema matuwa kukimaniza Kwa 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 Ukweli na kutanga wewe kwanza Amalizane na wewe Mbiya hende kwa watu mkwana Mbiya hende kwa watu mkwana Mbiya hende kwa watu mkwana Wakati nilaita wa nilipata yu report kwa mtandao Mbiya hende kwa watu mkwana 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 Ika mwondoka juu, nimeambia shetani Nafaa kumsa, hii ni neno Nafaa kutimiza Nafaa kumsame na kumuombea Nika pata peace nani ya mwa wangu Shetani alikuwa nataka kunivuruga 
unataka nataka kunianzisha unaona unaona tabia unajua ni nini hili ni neno nafaa nitimie nafaa kumuombea na kumsamea na qualify yeah nikapata peace so watu wa Mungu ni tunajipata Yesu anawapenda asa kwa pasta wewe tumejipata si ndio labda ukute labda ulionea maneno 3 months back 3 months back umejua si ndio sasa sasa nikumwambia bwana haki nilikosa si ndio hiyo tu nilikosa eh hiyo tu ndio ile umesema nilikosa yeye ni nani ya kuaccuse eh ndio ile tu umesema ndani maana yeye angesikufanya vizuri Ye yeah, kwa sababu alisema nyinyi amsame au mnatembea kukanyaga hapa mbele. Hosa na Yesu. Unasema itarudi tena hapa. <laughs> Ni miguu tunataka kusikia toni na hiyo hapo ni mbona sema ya. Ya uti na nyuri hapa kwa. Na hiyo ana baraka yaka pole pole. Toni tunapenda kwa hiyo kona bwana. Yamini kwa nyumba yako hosa na sasa utaongea tu kitu hiyo usijali. Utaacha kijaluo. Hosa mbe kwa kijaluo ni kusemaje? Mm. Tujue tufundishe kwa hata kwa kidogo. Hosa mbe. Nisame. Kwa kijaluo. Hapana naambiwa mtande hapa yetu. Tusaidie hosa mbe kwa kijaluo ni. Hapana, hiyo ni yako. <laughs> ndio <laughs> So sasa kwa tunakuwa tunasema mwenina 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 eh sasa sasa tunajua tunasikia so udakai ndio tajua kwamba nilifanya vibaya mm nilifanya nilikosa hivyo tu inakuwa rais maana Mungu anasema wakati dakika umejua ulikosea moyo wako ndio unasikia anasema yeye anapenda kukaa pamoja na roho iliyo tuguna kwenye nyengea ya ule mtu unajua hiki tunifanya kwa sababu anajua kama umevunja moyo wako inamaanisha hautarudia tena kosa na hiyo sasa Mungu anajua amekupata hmm? sababu umejielewa hautarudia tena ndio unaona ukifanya lingine tena kafla anakusamea sababu anajua huko huko aware eh kwa sababu umeomba msamaha inamaanisha uko na nini ndio niliwaambia makosa ulimjia na nini alikupenda na dhambi <tos> lakini anakuchukia <tos> eh kwa sababu sasa hapo ukishamjua Mungu unajua ni nini sifai kufanya sasa ukifanya huo ni uovu umeamua kufanya alikupenda na dhambi yako akakuokoa lakini leo hii anakuchukia kwa sababu ya vitu ambazo unafanya na hali unajua ni mba alafu usemo utaenda kumuomba msamaha haki atakuchukia wewe na msamaha wako utapotelea sababu yeye anasamea mtu ambaye amefanya kosa si yule ametenda maovu ni yule amefanya si ndio woka kutuka ai hiki tu nilifanya yeye si kufaa kufanya hivi ukweli msamaha inafika lakini umefanya kitu ambacho wewe mwenyewe unajua na hii ni chukizo kwa Mungu na ukaamua kufanya mbaya sasa mpendo tuangalie sana sana mienendo yetu. Vile tunawaza, vile tunaongea yeah. na pia katika matamishi ya kila siku tusiyabuze. Ile siku inaweza ikaisha. Ni kwa Petro Bure, 16 anasemaje? Mungu mwenye anakuja. 16 anakuwa corrected. Nimeandikwa. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi mtakatifu na hiyo haifai kueditiwa ile zorona yake ajua ameedit uweni lakini ya Mungu haya sema hiyo Mungu nayo mtakuwa mtakatifu kwa kuwa kwa kuwa mtakuwa mtakuwa kama sema hivi anasema Petro uweni yeye alisema uweni yale ongea kinyume na Adam kama unafunza wazi then jibu kwa bibi anakwambia kwa hiyo kwa kwa nasema ni 
ndio zilikuwa kwa zilipendeza macho si ndio kuna vitu ngapi sasa hizi zimependeza macho au nimekupendeza macho ukasema mm -mm. sasa kujitia una jinsi juu ya hii kitu ama sasa jitia una jinsi juu ya kutamani ama unasema kwamba juu fulani hayuko hapa let me do it kumaanisha wewe haujui ni Mungu yupi unayemwabudu kwa maana kama una tutamjule Mungu ambao tutamwabudu hofu yake itakuwa ndani yetu Pasta awe fulani awe pasta asiwe fulani asiwe ninajua kama mimi ninaabudu nani Mungu wangu na hii kitu imefanya imekuja sitafanya kwa nini sitafanya ninaogopa Mungu wangu si wanadamu wanaogopa na hata pia ifike mwisho wapendwa ya kuogopa wanadamu hata ifike mwisho kwa maana tunajua ni nani nani ambao tunamtumikia tumeelewa ni nani katuokoa tumeelewa ni nani katupigania vita vyetu hadi siku ya leo wacha hiyo hofu yake ikae ndani yetu kwa kujitenga na uovu wowote tusikubali kitu chochote ambacho tunajua kwamba hii kitu nikifanya nenda kulitea na jinsi mbele za Mungu wangu yani ni muheshimu Mungu ndani yangu kuliko kuheshimu wanadamu You the moment nimemheshimu Mungu nitapata thawabu yangu baadaye si ndio na the moment nimemheshimu mwanadamu thawabu gani atanipatia there is nothing so Danieli alijua what he was doing na pia mimi mimi na wewe mali tumefika tunajua ni wapi tumetoka mali tumefika na mali tunafanya nini tunaenda na mali tumeona tumeambiwa kwamba huko hakuna hata doa hata moja itaingia huko kumaanisha kwamba niko na jukumu moja ya kuangalia kila kitu ambao inaweza kanitia unajisi nisipuuze mkwapendwa ama we usipuuze na kuna wale ndio tulifunzwa kwamba wewe tulifunzwa kwamba ati yupo ni ufunuo lisema yeye ashindaye si ndio kuna vitu ninafaa nishinde my characters zitarudi tena si ndio mm -hmm. na ikirudi nimeeka nini kuzipinga nimeeka nini ili kuzikabili vile hizi hizi chakula ya mfalme ni kitu cha kuvutia si ndio pia inaweza kafika mali pia ibi. si inaweza kafika mali ibi. si pia anakuja ana twist hiyo dhambi unaona ni kama ai inakuanga hivi kweli leo ameiweka kama ni manukato ameipamba vizuri na ukadanganyika ama ukashawishika na maongezi ya shetani ukajipata umeke katika trap yake tutakuwa tumemess mahali pakubwa sana wacha dhambi kuja kama ameipamba ame aje ameifanya aje juu ya kwamba hii ni dhambi sifai kwa kwangu wote wacha ikuje ipite ikiendanga ipite ikuje ikiendanga hiyo ndio iwe iwe kazi. Kama vile sasa nilisema kazi hata iko tunini red card tunainua kila wakati. Hii sitafanya. Imekuja mwanana round B na mapambo yake hii sifanyi tena. Kwa maana sasa hizi atuyuko wajinga wapendwa. Hiyo gari tulishuka. Unless kama kuna mtu baada ya kutoka gari ya ujinga tumfafunuliwe kiundani. Eh? Useme hapa mimi hii ulafi ilinilemea. Utoneshwe njia ya kuvakamit. Si ndio? Hiyo dhambi ambayo unaona in, inakulemea kuna way out for it. Na way out for it ni wewe uamue ama ukubali yale mafunzo utapewa, uapply in it ya iondoke. Na kuna jina tukipitumia ngo tuepuke sana kujasiri. Mimi nijasiri. Mimi nijasiri. Pia iliwezi. Eh. Ai, masenge nilitoka huko hizi kanyakusha. Watu wale waliambuka. Wale walikuwa na ujasiri. Waombe walienda sala. Tusiwe wajasiri kadha kwa dhambi wapendwa. Tusiwe. Napenda hao. Ah? Majasiri. Mimi mimi nimeogopa. Na sasa kwanza wewe ndio ulikuwa unasema mimi mama peke sio kukuka. Eh, mimi hapa nilikuwa nasema mimi Ndiye ndio sasa. Sasa hivi ndio maana nasema 
na ndisi ndisi kitu badala aweke mikakati ilikuwa ukina pastor na mbona kwa kuita tungeko sana na yeye ya ya huyu ujasiri ukweli ni destroy watu wengi wa Mungu sasa ukweli wewe mimi kwa nataka kuuliza hiyo masikiti hapa ni kwamba mali tunaanzia kwa sababu sasa nakenda ndiye aliazimu elimu yake ya kuwa hata jitea unajisi wewe unaazimu nini eh hiyo ni kitu unajua kama nasoma bible chukua kitu eh mimi nimechukua hiyo ya kwamba sasa mimi saa hii hapa nimekaa naazimu nini moyoni mwako safi huyo ni Daniel tumesoma na tumaliza history tuweke kando eh lakini mimi kama Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hata jitia mimi Robert nazimia nini ndani ya moyo wangu ama wasome wamalize au yule alikuwa ni Daniel na kwanza alikuwa kwa mfalme nani alimwambia kikula cha kule cha mtu tumsia unajisi shauli yake swali ni mimi nazimia nini kwa sababu unataka kutumia ujamaa kama kio ya kwamba ya azimia moyoni mwake ya kuwa atajitia unajisi kwa chakula cha mfalme mimi kama mkristo na azimia nini ndani ya moyo wangu labda asiri inanitia unajisi hii chuki na kuaga nayo inanitia unajisi wivu ambao wale nimebana nayo kwa baba labda inanitia nafikiria nini kuhusu sasa kwa sababu yeye alikuwa ni vyakula lakini wewe si tunaelewa hicho wewe umebeba kinakuti yake wewe unajisi unafikiria nini yeye aliazimu hivyo mimi ni azimu nini kuhusu vitu zangu yeye ilikuwa ni chakula tu sawa lakini mimi nina vitu zangu za kuweza kunitia unajisi kwa maisha yangu ya kila siku na ndizo nafaa kukabiliana nazo ndio ilikuwa inachangia tu labda kama kuna mwingine anataka kuchangia ya rusha kitu naelewa na mahali naelewa si ndio kufafanua zaidi mm, tusaidie kujua zaidi mimi nita kusema hapo sifa na elewa sana sipate hapo verse 8 kati ya mwanangu sana mfunza hapo tunataka kuelewa juu niko na jambo tu ni chakula kwa na juu na maisha ni ya <laughs> oh vitu vya oh ni chakula sita kuza ngurue sasa ngurue niko na jua tu ni vitamu vitamu hivyo sasa kwa na jua inaweza kuwa kwa mimi tena naweza nitia na jisi kuna kitu kingine yote yakutia na jisi ya vitu vingi zinatia wanadamu na jisi so nikawa najiambia pesa sije kanitia na jisi ya ukifuate na kutia na jisi ukipenda sana Eh hey, na wengi wameshae kiana kwa sababu ya pesa. Eh. Ah mimi mwingine. Kwa hivyo umejua Isaia. Si ndio umwe umwe mfunzo. Hata nikawa nimesema tuulize mimi nitaambia hiyo. Kwa hiyo ni msuri. Mimi ndio niende kwa hiyo. Ni kidogo huko juu. Ah lazima litimize malengo. Mapenzi yake. Mtu wa baridi na sasa mimi nimekuwa ndio mumbii wewe uliza wewe umuna inge kwa nini yao department ya sijikuwa nasaidia na hiyo na wingi sasa yako amelala wewe umemaliza endelea na mumbii yako ama tutakuwa chao tanini hapo sasa endelea si kama ume eh ndio taingia hapo mimi mmesema nimeruka tena acha nimesitiki kwa line yangu ah wewe Danieli Hapo malaika. Yeah. Alikuwa mtu kama mimi Kapisa. na wewe. Yeah. Na pia alipitia changamoto zake za Ukristo. Yeah. Alafu tunasoma kwamba he overcame. Yeah. Tunaona yeah. katika changamoto zake zote Mungu alijidhihirisha kwake. Hapo tunaelewa kwamba hata mimi na wewe ndani ya maisha yetu ya Ukristo tunafaa to overcome changamoto zote. So, basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali 
na huruma machoni kwa huyo mkuu wa matumishi kwa sababu ya decision yake ya kujitia hakuambia Mungu au Mungu ni Mungu kubwa akubali hii maneno yangu so unaona Mungu alikuja automatically eh basi Mungu sasa alimjua next step Mungu atataka kibali kwa huyo ndio sasa Mungu akapita mbele unaona ukijitia unajisi unaona pia unajisi na inaharibu uhusiano wetu na nani na Mungu ukijitenga nayo vitu zingine zinakuja unajua Danieli yako jua basi naye kumbe Mungu ameona ombe mwangu fanye hii acha na mimi ni nisaidie pale hii endelea 